ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളേജ് ഇന്ന് നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് മാത്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫ്രാക്ഷൻസ് അഥവാ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പതിലെ മടങ്ങിലെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഇൻ ടൈംസ് എന്ന ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമേ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും ഇത്തരം നാല് കുപ്പികളിലെ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ പാത്രത്തിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് എ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ സച്ച് ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് പോഡിങ് ടു എ ജാർ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഇസ് ദർ ഇൻ ദ ജാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം നാല് കുപ്പികളിലാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒന്നരയുടെ നാല് മടങ്ങ് ഫോർ ടൈം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നര ഇൻറ്റു നാല് എന്നോ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്നര എന്നോ എഴുതാം രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നര എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് സാധാരണ ഭിന്ന സംഖ്യയാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഛേദമായ രണ്ട് അതേപോലെ നടുവിലെഴുതിക്കുന്ന ഒന്നും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് അംശത്തിൽ എഴുതിക്കണം ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് സമം ആറ് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന മൂന്ന് കുപ്പികളിലെ വെള്ളമാണ് പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചതെങ്കിലോ ഇഫ് ദേ വേർ ടു ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ലിറ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ദെൻ വി പോർ ഇൻ ടു ത്രീ ബോട്ടിൽസ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടേ കാലിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കാല് ഇവിടെയും നമുക്ക് രണ്ടേ കാലിനെ മാറ്റാം ടു വൺ ബൈ ഫോറിന് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും നയൻ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും അതിന് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ആറ് മൂന്ന് ബൈ നാല് ആറ് മുക്കാല് എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ രണ്ടേ കാൽ ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടേ കാൽ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടേ കാൽ എന്നുള്ളതിന് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പിരിച്ചു ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ രണ്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ കാലിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പോൾ മൂ മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ നാല് സമം ആറ് മുക്കാല് സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മടങ്ങ് കണക്കാക്കുക ഫൈവ് ടൈംസ് ത്രീ ബൈ ടു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്നരയെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ എന്ത് ഉത്തരം വരും ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന് നമ്മൾക്ക് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ മിശ്ര ഭിന്നമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ പതിനേഴ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പല ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടേ കാൽ മടങ്ങ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ടു വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ടു വൺ ബൈ ഫോറിന് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആദ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യുക പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് എഴുതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ നാലാണ് ഈ അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്നുള്ളത് മിശ്ര ഭിന്നമാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്നാണ് അപ്പോൾ പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ
നമുക്കിത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിന് ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്നുള്ളത് ഒമ്പത് ബൈ നാലായി മാറും മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏഴ് ബൈ രണ്ടായി മാറും ഇനി ഇവ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും ഏഴ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് മിശ്രഭിനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുപ്പായം തുന്ന ഒന്നര മീറ്റർ തുണി വേണം അപ്പോൾ അഞ്ച് കുപ്പായത്തിന് എത്ര മീറ്റർ തുണി വേണം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എ ഷർട്ട് ഹൗ മച്ച് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫൈവ് സച്ച് ഷർട്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരു കുപ്പായം തുന്നാൻ വേണ്ട തുണിയുടെ അളവ് ഒന്നര മീറ്റർ അപ്പോൾ അഞ്ച് കുപ്പായം തുന്നാൻ വേണ്ട തുണിയുടെ അളവ് ക്ലോത്ത് നീഡ് ഫോർ ഫൈവ് സച്ച് ഷർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്നര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നരയെ നമുക്ക് ആദ്യമേ മാറ്റി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ട് പതിനഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന് നമ്മൾ മിശ്ര ഭിന്ന മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കിലോഗ്രാം വെണ്ടക്കയുടെ വില മുപ്പത് രൂപ രണ്ടര കിലോഗ്രാമിന് എത്ര രൂപയാകും ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഒക്ര ഇസ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു കിലോഗ്രാം വെണ്ടക്കയുടെ വില എഴുതി മുപ്പത് രൂപ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഒക്ര ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം വെണ്ടക്കയുടെ വില പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം ഒക്ര മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടര അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടര എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്നാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ രണ്ടര ഇൻറ്റു മുപ്പത് എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മുപ്പതും രണ്ടും തമ്മിൽ ഹരിക്കാൻ പറ്റും മുപ്പതിൽ രണ്ട് പതിനഞ്ച് തവണയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് ബാക്കി വരും എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നടക്കും ഇതേ വേഗത്തിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എ മാൻ വാക്സ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ വൺ അവർ ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡസ്ക് ഹി വാക്ക് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നടക്കുന്ന ദൂരം വാക്ക് ഇൻ വൺ അവർ ആണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ നടക്കുന്ന ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയും ഒന്നര ഇൻറ്റു ഒന്നര അപ്പോൾ ഒന്നര എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം ഒമ്പത് ബൈ നാല് ഈ ഒൻപത് ബൈ നാല് എന്നുള്ളതിന് മിശ്രഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് കിലോമീറ്റർ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം റോണിയുടെ കയ്യിൽ മുപ്പത്താറ് സ്റ്റാമ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടേ കാൽ മടങ്ങ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നാണ് സഹീറ പറയുന്നത് അത് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം റോണി ഹാസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റാംസ് സഹീറ സേസ് ഷീ ഹാസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ആസ് മച്ച് ഹൗ മെനി സ്റ്റാംസ് ഡസ് ഷീ ഹാവ് അപ്പോൾ റോണിയുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ എണ്ണം മുപ്പത്താറ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാംസ് റോണി ഹാസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി ഈ മുപ്പത്താറിൻ്റെ രണ്ടേ കാൽ മടങ്ങ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒന്ന് കാൽ ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒൻപത് ബൈ നാലാണ് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ബൈ നാല് ഇവിടെ മുപ്പത്താറിൽ നാല് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പോകും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയാം നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് നാല് മുപ്പത്താറ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഈസി ആയി ചെയ്ത മെത്തേഡാണ് അല്ല എങ്കിൽ മുപ്പത്താറിനോ ഒൻപത് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അതിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ എൺപത്തൊന്ന് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നായി ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ആകും പതിനാറ് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത്തി നാല് അറുപത്തി നാല് ബൈ മൂന്ന് സമം ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് ഹരിച്ചു
രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ടു വൺ ബൈ ടു അതായത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് എന്ന് വരും അല്ല ഈ പോലെ വെട്ടിച്ചിരിക്കാം രണ്ടും രണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം വെട്ടിപ്പോയി അഞ്ചും അഞ്ചും അതും വെട്ടിപ്പോയി ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടര മടങ്ങ് ടു വൺ ബൈ ടു ടൈംസ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ലെവൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അത് തേർട്ടീൻ ത്രീ ബൈ ഫോർ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ നാല് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ ഓ ഫോർ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ ഫോർ വൺ ബൈ ടു പറഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇതവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെയും നമുക്ക് വെട്ടിച്ചുരുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒൻപതിൽ മൂന്ന് ത്രീ ടൈംസ് പോകും അല്ലേ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഗുണിക്കുക പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തൊൻപത് ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ പത്തൊൻപത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് നൂറ്റി പതിനേഴ് ബൈ ആറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെട്ടി ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ ഭിന്നപരപ്പ് എന്ന ഭാഗവുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം താങ്